¿Dragon Ball Daima será en una línea del tiempo distinta? ¿El reino demoníaco acaso será canónico? Hey, ¿qué tal comunidad? Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Luego del estreno del anime web de Dragon Ball Daima, las teorías y los rumores han sido el pan de cada día. Y es que un cierto sector de la comunidad tuvo la idea errónea de que Daima sería una continuación de Dragon Ball Super, otros que pensaron que esto será un remake de Dragon Ball GT, y otros que piensan que Daima será el nuevo arco que estarán creando Akira Toriyama y Toyotaro en el manga de Super, así que déjame despejarte estas dudas y darte una teoría que tengo al respecto con la trama que podría estar teniendo esta historia. En primer lugar, aclaremos esto de que Daima será llevado a cabo en el manga y que este sería una continuación del nuevo arco de Dragon Ball Super. La razón de este rumor ha comenzado luego de que Toyotaro se manifestara en Twitter luego de la revelación del anime web diciendo que este es el siguiente nombre. La gente empezó a tomar sus palabras de que este podría ser el nuevo nombre que tendría el nuevo arco de Dragon Ball Super ahora llamándose como Dragon Ball Daima, por lo que la gente también empezó a decir de que lo que estaríamos viendo en el anime web de Daima será primeramente adaptado en el manga, es decir en el capítulo número 100, pero déjame decirte de que esto es bastante improbable, el motivo principal es de que en un inicio se había mencionado de que el anime web no tendría absolutamente nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora en Dragon Ball Super, esto se comienza a dejar más que claro luego de que en el teaser trailer se nos muestra de que esto se está desarrollando entre el final de la saga de Majin Buu y el despertar de Bills. ¿Y por qué antes del despertar de Bills? Te lo estarás preguntando. Pues recordemos que en el manga de Super, esto comenzó justamente cuando Bills había despertado y luego de haber explotado un planeta, recordaría que tuvo un sueño donde se encontraría con alguien llamado el Super Saiyajin Dios. Y bueno, ya del resto esto es historia. Así que, si el anime web no va a contar con lo que hemos visto hasta ahora en el arco de Super, entonces esto significa de que Goku aún no ha conocido a los dioses de la destrucción, a Senosama, la mayor transformación que tendría hasta ahora sería el Super Saiyajin Fase 3 y los eventos del Torneo del Poder, Goku Black, Moro, Granola y Superhéroe no han ocurrido. Es por eso que vemos a Goku y a los demás en este barco, es decir, donde Bulma estaría celebrando su cumpleaños, justamente como vimos que así había iniciado el manga de Super donde Bills llegaría a la Tierra por primera vez. Es por esto que sería bastante ilógico que el nuevo arco de Super sea la trama de Daima, ya que como te lo dije, en un inicio el anime web será una historia completamente diferente, pero que a la vez se nos dijo que esto sería canónico. ¿Qué sentido tendría que regresara una vez más hasta el tiempo donde Bulma estaría celebrando su cumpleaños en el barco? Otra de las razones es que justamente el insider de BC Chronicles hizo mención de esto. Recordemos que fue precisamente este insider que nos reveló la existencia del anime web, pero justamente luego de la publicación del dibujo de Toyotaro en su sección Toyotaro lo dibujó, donde nos muestra un dibujo de Goku pequeño en honor a Dragon Ball Daima, muchos se asustaron pensando que esto significa que Daima sería el nuevo arco de Super pero el insider dijo lo siguiente, esto podría ser un indicio de ya sabes qué, es broma, relájate, Daima no tendrá una adaptación al manga como Super, así que por ese lado deja de preocuparte ya que también sería un gran inconveniente que le hicieran una adaptación al manga en el mes de diciembre que se nos debería revelar este nuevo arco, ya que el anime web será estrenado hasta el mes de septiembre del 2024, si comenzara a hacerse una adaptación al manga con 9 meses de anticipación, cuando se estrene el anime web tendría menos impacto ya que con esos nueve meses se estaría revelando gran parte de la historia, así que no te asustes que Daiman no será el nuevo arco del manga de Super, puede que a lo que se haya referido Toyotaro en este tweet era al nombre que tendrá ahora el anime web, ya que se había mencionado de que el nombre originalmente sí era Dragon Ball Magic, pero a última hora se decidió cambiar por Dragon Ball Daima. Otro de los rumores que ha surgido ha sido de que Daima será un remake de Dragon Ball GT, incluso algunos comenzaron con el chiste de que perdonan a Dragon Ball GT ya que ahora piensa que Daima será peor que GT, pues déjame decirte de que esto no será así. Si bien es cierto de que muchos tuvieron el mal sabor de boca por volver a ver a Goku de niño como en GT, la idea de hacer rejuvenecer a los personajes ya ha sido usada en otros animes haciéndolos chibi, y si bien recordarás los que realmente vieron Dragon Ball GT en su momento, no me dejarán mentir de que si vuelven a verla desde el mero inicio, es una historia bastante lenta y aburrida. La única razón de que GT es adorada por una parte de la comunidad es por la saga de Baby, la saga de los dragones oscuros, el Super Saiyajin Fase 4 y el final de GT, que es uno de los finales que a más de un fan le hizo derramar una lágrima, pero nada más. El inicio de la historia ocurre bastante lento y demasiado aburrido. El motivo de esto es que el anime de GT, Akira Toriyama no fue el que hizo la historia, fue la propia Toy Animation. Akira Toriyama lo único que hizo fue crear algunos diseños que le habían pedido para que 
crear esta historia que haría la Toy Animation, pero nada más. Luego de la publicación del capítulo 519 el 23 de mayo de 1995, que fue el final de Dragon Ball Z en el manga, Akira Toriyama ya estaba prácticamente retirado de dibujar manga, ya que en ese año estaría ya cumpliendo 40 años, y luego de la finalización del manga de Sandland, Akira Toriyama prácticamente ya se había retirado, hasta que volvería como el escritor de Dragon Ball Super a sus 60 años, ahora con su discípulo Toyotaro como el nuevo mangaka. Y como lo menciona en esta carta, en este proyecto está poniendo un gran empeño de su parte, y por lo que pudimos ver en el teaser, no tendrá nada que ver con lo primero que habíamos visto en GT, ya que esta historia había sido escrita únicamente por la Toy Animation, pero esta historia al parecer será mejor supervisada por el propio creador, y por lo visto en el tráiler se ve que tendrá un misterioso reino donde aparentemente pueden ver la historia y los acontecimientos de la línea del tiempo, así como los pergaminos de la Kaioshin del tiempo Cronoa, a lo que me lleva a lo siguiente, de qué podría llegar a tratarse esta nueva historia. Por lo dicho anteriormente, he creado una teoría y es que lo que estaríamos viendo en Daima sería una línea del tiempo distinta, una donde Goku aún no hubiese conocido a Bills, así que déjame explicarte. Como sabemos, las líneas del tiempo no es nada nuevo que se haya tocado ya en Dragon Ball, pues luego del primer viaje en el tiempo de Trunks comienzan a existir nuevas líneas del tiempo, una línea por ejemplo donde ya no existe los guerreros Z, pues él había acabado con Trunks y viajó en la máquina del tiempo acabando así con el último guerrero Z, y otra donde Trunks regresó y sabía de los planes de Cell, ya que es el mismo quien se lo dice que sabe que va a asesinarlo para robar la máquina del tiempo, algo que deja a Cell asombrado, siendo este el comienzo de una nueva línea del tiempo donde Tron salvó al futuro de los androides. Así que Daima también podría ser una nueva línea del tiempo del que hubiera pasado si Goku no hubiese conocido en primer lugar a Bills, ya que sabemos que luego de que conociera a Bills, Goku comenzó su aventura hasta haber alcanzado actualmente el Ultra Instinto, un estado que solo habían alcanzado los propios ángeles. Y como hemos podido ver en el tráiler, estos villanos que tendrán un papel bastante importante en esta historia, están viendo todo lo ocurrido en la saga de Majin Buu, así como hemos podido ver en Xenoverse cuando ven el transcurso de la historia en los pergaminos, por lo que este podría llegar a ser posiblemente el primer contacto que tendría Goku con los Kaioshin del tiempo, ya que hasta el momento se desconoce quiénes son estas personas y qué jerarquía tienen para estar viendo lo que había ocurrido en la saga de Majin Buu, además por lo visto en el tráiler no solo estarían viajando a diferentes lugares y luchando con diferentes enemigos. Este escenario donde se presume que están los villanos tiene bastante similitud con el reino demoníaco. Incluso el insider Dave menciona que sería interesante si estos personajes tendrían alguna especie de conexión con el reino demoníaco y los demás demonios en Dragon Ball Heroes, lo que por ende terminaría por canonizar el reino demoníaco a los patrulleros del tiempo donde nos enteraríamos de que Trunks se había unido a Krona posiblemente luego de lo ocurrido con Goku Black y como te lo digo luego de haber enfrentado a estos villanos se nos revela las distintas líneas del tiempo y que Daima se está desarrollando en una de esas líneas, cada una con su respectiva historia, así como los guerreros que aparecieron en Dragon Ball Heroes durante el torneo del espacio-tiempo, incluso la propia antigua suprema Kaioshin del tiempo Aeos lo mencionó, hay dioses en una jerarquía mucho más alta que ella, incluso Krona reveló la existencia de los ángeles del espacio-tiempo, lo que significa que existen deidades mucho más poderosas de las que conocemos actualmente y puede que Daima sea el primer paso en canonizar a estas deidades, así como las Kaioshin del tiempo y por supuesto el reino demoníaco. Al final del día, esta es una teoría que tengo y estoy bastante ansioso por saber lo que Akira Toriyama nos estará trayendo, además de que se sabe que este proyecto estará contando con animadores de muy alto calibre. De igual forma, estate muy atento al canal que cualquier noticia yo te la estaría trayendo. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Daima esté desarrollándose en una nueva línea del tiempo? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.